Arkadaşlar merhaba, CM Teknik kanalından Cem ben. Bugün sizlerle bulaşık makineleri, arızaları ve çözümleri part 2 bölümünü çekeceğiz. Videoya geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle bulaşık makineleri neden ısıtmıyor, ısıtmayla alakalı çözümler, arızalar ve sebepleri nasıl olur? Arızalar ve bunların çözümleriyle ilgili birkaç kısa bilgi vereceğim. Bulaşık makinemiz ısıtmıyor. Neden ısıtmaz? Endüstriyel bulaşık makinalarında e, bulaşık makinesini açtığımız andan itibaren on-off düğmesinden açtığımız başlattığımız andan itibaren e, daha önceki videoda bahsetmiştim prosestat dediğimiz parça su almayı sağlar. Su almayı bitirdikten sonra prosestatın ikinci aya diğer kontağa geçtikten sonra e, termostatlara e, bir görev gönderir. Bu görevle birlikte termostatlar e, üzerindeki tabii ki e, ayarlı ısıya bağlı olarak Resistanslara e, ayrı bir görev gönderir ve ısıtmasını sağlar. Belirlenen derecede. E, o ısıtmayla beraber, o gönderilen görevle birlikte rezistans ısıtmaya başlar. Bazı makinalarda ilk önce boiler kazanındaki rezistans ısıtır. Sonra üst kazana geçer. Veya da ikisi birlikte ısıtmaya aynı anda başlar. E, bu şekilde makinamız yaklaşık bir e, 15-20-25 dakika aralıklarında e, ısıtma sürecini tamamladıktan sonra makinemiz hazır konuma gelmektedir. Buralardaki e, bahsedeceğimiz arızalar başta da bahsettiğim gibi prosestattan kaynaklı arıza olabilir. Çünkü prosestat ikinci kontağı açmadığı takdirde rezistanslar ısıtmaya geçmeyecektir. İlk önce bir prosestatı bir kontrol etmemiz gerekmektedir. Prosestattan sonraki e, aşama termostat aşamasıdır. Termostat kısmında bir arıza varsa termostatların kontrol edilip e, gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Termostat arızası nasıl anlaşılır? E, termostat diğer bağlantı elemanlarından kontaktör dediğimiz parça vardır. Rezistansın yükünü almaya çok faydalı bir e, elemandır. Eğer kontaktör olmazsa e, rezistansın çekeceği amper, akım e, kablo üzerinde büyük bir e, zarara yol açacaktır. O yüzden yükü e, dengelemesi için kontaktör takılır. E, termostat Termostatı açtığımız takdirde kontaktöre bir görev gönderip kontaktörün kontağını açıp rezistansa direkt e, enerjinin iletişimini sağlayacaktır. Termostatımız e, bu kontaktöre görev göndermiyorsa termostatımız açık. Eğer ki kontaktörümüzde herhangi bir çekim olmuyorsa yani kontak açılmıyorsa bunda bir termostatla alakalı bir problem olduğunu gösterir. Yani termostatları bir kontrol etmemiz gerekir bu gibi durumlarda. Termostat e, onarılan bir parça değildir. Termostatı genelde değiştirmemiz gerekmektedir. İkinci aşamamız rezistanslardır. Ee, dediğim gibi iki çeşit rezistans var. Boiler rezistansı bir de makinenin içerisindeki kazan rezistansıdır. Ee, bu rezistanslar e, birinci videoda tekrar bahsettiğim gibi kireçlenmeden dolayı olabilir. Yüksek akımdan dolayı olabilir. Rezistans kalitesinden olabilir. Bunları kontrol etmemiz gerekir. Rezistanslar arızalanırsa makine hiçbir şekilde ısınmayacaktır. Yani bu rezistansın gözle görülecek bir arızası olduğu anlamına gelmiyor. Rezistansın ayaklarında problem olabilir. E, rezistansın içerisinde kılcal bir patlak olabilir. Yani bu kılcal gör, gözle görünmeyecek kadar e, yaralanmalar rezistanstaki e, çalışmamasına veya sigorta attırmasına sebebiyet verebilir. O bakımdan rezistansların düzenli olarak kontrol edilmesi eğer sigorta atıyorsa cihazda yani ana e, sigortamız atıyorsa makineyi hiçbir şekilde kullanmayıp gerekli yetkili arkadaşlara bildirmemiz gerekir. Çünkü bu çok ciddi e, zararlar hem kişi açısından hem de cihaz açısından e, zararlara yol açabilir. Bu gibi durumlarda e, yetkili arkadaşlara bildirmenizde fayda vardır. E, kontaktör bozuklukları Kontaktör bozukluklarında e, gerekli elektriksel bilgiye sahip değilseniz bunu anlamanız çok mümkün olmayabilir. E, kontaktörlerde 3 e, kontak olur. Yani e, A1 ve A2 dediğimiz birinci kontak bunlar besleme kontaklarıdır. Ama L2, L3, T3 bunlar geçirgen kontaklardır. Yani normally open ve normally close olarak iki çeşidi vardır. Genelde açık kontak kullanılır. Bastığınız zaman bu kontak kapanır. Kapandığı zaman karşıya yani rezistans kısmına ana şebekeden bunu karşıya geçirip rezistansa iletmesi gerekmektedir. Rezistansa ilettiği takdirde enerjiyi ve nötrü yani faz ve nötrden bahsediyorum. Faz ve nötrü ettiği takdirde rezistansın çalışması gerekmektedir. Ee, bunu ilettiğini anladınız. Ölçü aletleriyle bunların ölçülmesi gerekir. 220 volt e, rezistansımıza geliyor. 
Fakat ısıtma yapmıyor. Yani bu e, rezistansın arızalı olduğu anlamına gelir. Ama rezistansın ayaklarında 220 volt varsa eğer kontaktörden 220 volt çıkıp rezistansa ulaşmıyorsa arada termik dediğimiz bir parça vardır. Termostat termikleridir. Bu termik yüksek ısıyı algılar. Örnek veriyorum e, makinanızın ısıtma derecesi 90 derecedir. Ama sizin e, terminiz 110 derecedir. Makinamız 110 dereceyi algıladığında termik e, arızaya geçecektir. Bu termikte e, olası e, daha büyük olası problemleri engellemek adına konulmuş bir parçadır. Bu termik açtığı zaman rezistansa gerekli enerji gitmeyecektir. O bakımdan termik de muhakkak kontrol edilmek, edilmesi gerekmektedir. E, çoğu makinede vardır. E, zaten olması gerekmektedir. E, bu termik kontrol ettikten sonra rezistans kısmına bakılmalıdır. Ulaşık makinalarımızın e, ısıtmama sebebi bunlardan kaynaklı olabilir. E, bunların çözümleri de bahsettiğimiz gibi e, prosesat, e, ondan sonra termostat, termostattan sonra sıra sıra aşama olarak gidiyorum. Kontaktör, kontaktörden sonra ısıtma termiği, termikten sonra rezistanslar. Yani e, eğer ki bu bahsettiklerim dışında yani kablolarda bir problem yoksa bu bahsettiklerim haricinde ısıtmadan kaynaklı bir problem olacağını düşünmüyorum. E, ısıtmadan kaynaklı arızalar ve çözümleri bu şekildedir. E, CM Teknik kanalını takip etmeyi unutmayın. Gerekli e, bilgiler, çözümler, arızalar e, web sitemizin e, blog kısmında da yer almaktadır. Bizi takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.